Agora vamos conversar com o padre Antônio Roberto Gomes de Lima. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Olá, boa tarde, Robson. Boa tarde você, querido telespectador do programa Boa Tarde, Cidadão. Teremos 30 novos santos na Igreja Católica. Com certeza. No próximo dia 15 de outubro, domingo próximo, portanto, nós vamos ter essa grande alegria do Papa Francisco canonizar nossos mártires aqui do Rio Grande do Norte, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. São dois sacerdotes e 28 leigos que serão elevados às glórias dos altares. E aí eu pergunto, padre, quanto peço, na verdade, conta um pouco da história né, que levou a... Que, vai, que está levando à santificação destes, destes mártires, né? O detalhe é que são mártires da Igreja Católica especificamente, né? Uhum. Olha, o que a gente celebra são os morticínios que aconteceram em Cunhaú e Uruaçu no século 16, né? No século 16. Então, 1600, século 17, portanto. 1645, mais precisamente. Lá em Cunhaú, hoje, lá em Canguaretama, aconteceu o primeiro massacre. Durante a missa, os índios invadiram a igreja lá de Nossa Senhora das Candeias, que até hoje é um ponto turístico muito belo, lá em, no Engenho Cunhaú e Canguaretama. E durante a celebração da missa, foram é, torturados, martirizados, né, o próprio padre André de Soveral e aqueles que estavam ali no momento do santo sacrifício da missa. Né, e isso no contexto daquela, no início da colonização, né, da invasão holandesa, na verdade, aqui no nosso Nordeste. Exato. Os portugueses já haviam invadido, né, porque pensaram, não, descobriu o Brasil. Descobriu não, essa conversa de descobriu já invadiram. não existe mais. Né? Foi invadir o Brasil. É. O é, é, porque quem descobriu ou, ou, ou nasceu aqui, eu não sei só ou a história da humanidade que vai dizer, mas na verdade já, já, já era habitado o nosso Brasil por índios, né? Que inclusive com, durante todo o processo de colonização, até por parte da Igreja Católica, dos padres jesuítas, foram completamente trucidados, né? É, para formar o povo que, que aqui está hoje com a sobra de poucos índios espalhados pelo Brasil. Mas é importante dizer também, né, do contexto, padre, da, da, no, no contexto mundial, né? Era um período do que havia as, as, digamos assim, as guerras religiosas, inclusive delas conhecidas como a Guerra dos 30 Anos, né, de 1618 a 1638, e nesse contexto mundial acontece também no Rio Grande do Norte essa disputa, é, 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 disputa por almas, é, um braço ligado à Igreja Católica e, e ao, rei de, ao rei de Portugal e outro braço ligado à Holanda e aos calvinistas, aos reformistas também, né? E nessa briga, né, cada um se agrupava com um grupo de índios e, e brigavam entre si, né? Uhum. Os índios, na verdade, foram aliciados, foram enganados, né? Eles tomavam partido daqueles que, naquele tempo do escambo e tudo mais, aquela coisa... Todos os lados, todos, todos os lados. Os pobres dos índios eram, portanto, aqueles instrumentos de morte que os holandeses, os calvinistas usaram para trucidar os fiéis católicos. Era a bucha de canhão. Exatamente. Isso é, 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 um, é, um, é um detalhe também, um relato até do massacre, que é muito chocante, é, que é o fato de que o coração de alguns deles era eram arrancados, né, é, durante, durante esse ritual. Mas, na verdade, também, e, e muitos comiam as partes, algumas partes do, dos próprios índios e dos, e dos mortos também, mas a, era um ritual para a população indígena, por mais que choque a cada um de nós, naquela época era normal, quando uma tribo é, conquistava vitória sobre a outra tribo, ela comia, sobretudo, aqueles que resistiam até o fim os mais valentes. Se fosse covarde, eles nem queriam comer, né? Mas como, inclusive, os próprios, hoje, mártires da Igreja Católica, é, eles também, é, 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 como é que chama, resistiram até o fim, por isso, martirizados e hoje canonizados, né? É, 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 foram comidos também por parte desses índios. Com certeza. É, você falou do coração ser arrancado, né? Dos órgãos. Temos Matheus Moreira. O que é Moreira, o né? principal dos leigos, né? dos 28 leigos, ele é o que aparece mais em evidência. Matheus Moreira, ele foi arrancado, foi morto e foi tirado o coração dele pelas costas. E o mais bonito da história é que durante esse processo, enquanto ele estava sendo martirizado de tal forma, ele exclamou, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ainda teve tempo de professar sua fé em Jesus Eucarístico. Eis a beleza dos nossos mártires. O que é que nós temos de programação para quem não vai a Roma tomar a benção do Papa Francisco, nosso Papa Chico? Quem não vai até Roma, o que é que vai ter aqui de programação. 
Coisa boa. Então, você, meu irmão, minha irmã, que quer participar, queremos divulgar que durante o processo da canonização, no próximo dia 15, você pode acompanhar pelas mídias digitais, né? até pelo menos pelo site da nossa Arquidiocese Natal, www.arquidiocesenatal.org.br. Vai transmitir ao vivo? E vão ter, ter, ter transmissão ao vivo, sim, com certeza. As televisões católicas estarão sempre lá direto do Vaticano, fazendo o link, sendo transmitido aqui para nós. Nossa, é nosso RN. Mas você que vai permanecer aqui, como eu também, nós vamos estar em comunhão lá com a igreja lá de Roma, nós vamos ter alguns eventos acontecendo. Muitas paróquias de Natal e Grande Natal, a criocese toda, por que não dizer, vai fazer tipo uma vigília. Da noite do dia 14 até o amanhecer do dia 15, muitos grupos já vão estar fazendo a sua adoração, sua vigília, nas suas capelas, nas suas igrejas matrizes preparando o coração dos fiéis para esse momento bonito. Se você mora perto de uma das paróquias aqui de Natal, você pode participar. Uma delas, por exemplo, é o Santuário dos Mártires, lá em Nazaré, que vai fazer esse bonito processo. Bacana. Tem outras datas, Robson. No próximo dia 28, aí sim, é a grande celebração lá em Uruaçu, São Gonçalo do Amarante, na qual vamos ter essa celebração, essa Santa Missa, presidida pelo cardeal é, Sérgio Dom Cláudio Humes, né, arcebispo. Muito bem. Cardeal de São Paulo. É. Bom, Padre Antônio Roberto, o tempo Opa. passa muito rápido. Ah. Infelizmente chegou ao fim, mas toda essa programação está no site da Arquidiocese de Natal. Pode é conferir, está tudo lá. Muito bem. Agradeço é, pela atenção conosco aqui e pela sua presença no Boa Tarde, cidadão. Eu que agradeço, Robson. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Deus te abençoe.